是有意的，我知道这很严重。你原谅我吧，我再也不敢了。再给我一次机会吧。老公，其实这两天我也好好反思了一下，咱俩之间出了这样的问题，我有很大的责任。我不该老揪着你不放，催你还钱，是我给你太大压力了。你不是说想找我谈谈吗？正好我也想跟你好好谈谈，老公。其实我不想让你给我保证什么，也没有想你再对我有多好。我就希望从现在开始啊，咱俩就踏踏实实的过普通人的日子，好好工作。欠爸的钱，咱们慢慢还，有多大本事呢就做多大的事情。所以我也希望。你也不要再着急去赚快钱、走捷径了，你去把那个投资的股金撤回来，好不好？老婆，那个投资的钱真的拿不回来。为什么呀？我不都说了吗？欠爸的钱咱不着急还了呀。是这样，我我觉得我反反复复去找周姐，一会儿投一会儿不投的，人家都烦了。最后我决定投了，我就不想再拿回来了。老公，你听我说啊，你根本就不是那个做投资那块料，我，咱俩就踏踏实实做自己擅长的工作就好了呀。不是这样的，老婆，谁在投资成功之前觉得自己是那块料呢？那不都得等成功之后吗？你看，我们俩结了婚以后，我大大小小的事情都听你的，对吗？就这一回，你相信我，你给我。你给我一次表现的机会，我觉得我行。老公，我不是不相信你，是因为咱俩结婚这么久了，我太了解你了。再说了，我又不是那种花特别多钱的人，我又不是贪慕虚荣的人。我要真是那种人的话，你说那个时候谈恋爱的时候，那么多有钱人追我，我直接找个有钱人就好了，我找你干嘛呀？是不是？你说这种话有什么意思啊？那、那、那你去找那些有钱人啊！我、我不是这个意思呀，我不是说我要找有钱人，我是说。好，你要做个男人，你要证明你自己，可以啊，我支持你。那你做自己擅长的工作呀，你给自己的目标定一个计划呀，你去做投资，你根本连投资风险和投资回报率都不懂，你就听别人光瞎忽悠，就让你投什么你就投什么，这这不可能是赚钱，这是亏钱的。怎么可能？人家没有忽悠啊！而且我不喜欢你老是说什么投资回报率什么这些东西，你算这些东西有什么用呢？你算了以后，那不是那些人还是在赔钱吗？我就相信周姐。我相信这个项目一定行，我也相信我自己。你为什么就是相信周姐，不相信我呢？我觉得我这次肯定能赢。我跟你说了多少次了，投资有风险，咱们现在是赢得起，输不起。咱们不能拿生活去赌。苏梅成，有些话在我心里憋了很久了，我今天一定要说出来。你呢，就是因为你妈在你小时候把你保护的太好了，让你没有一个独立思考的能力，你你就是一个典型的妈宝男。所以你做任何事情从来不考虑别人的感受，出了事情呢永远是推卸责任，不找自己的问题。你已经三十多的一个大男人了，我求你了，你醒醒好不好？你该断奶了，你做一点成年人做的事情。你说什么呢？还要说再难听点吗？我是妈宝男，我没断奶。朱莉，如果你想跟我掰扯的话，今天我可以跟你掰扯的清清楚楚。我是啃老了，但我要回来那些钱，大部分都是给谁的？你不是不清楚吧？在我身上，我花了几分钱，不都是给你买衣服了吗？要不是你虚荣，买什么东西都要名牌、名牌包、名牌表
，你身上小公主的气质是靠花我们家里钱培养出来的，不然的话，你以为你是谁？我也忍你好久了，你说话太难听了。你一直在忍我是吗？对。你今天找我来是要跟我算账的。好，苏明成，你给我说清楚了，我朱莉花了你们苏家多少钱？你把账给我算清楚了。我不想跟你算账，我最讨厌算账。你觉得账算的还不够吗？算得清楚吗？我免单全给你了。不要，你给我算清楚了，我花你多少钱，我全给你。从现在开始，你是你，我是我。你什么意思，苏明成？我今天就把话放这儿了。你如果一定要去投资，咱俩这日子就没法过了。离婚。我一定要去投资，离就离。真离了。你们不是一直希望我离吗？这孩子傻呀！你妈这话是为了吓唬明成，你还当真了？真离了？你说你离了以后怎么办啊？我觉得你们俩是有感情的，你心里真的能放下他吗？不怪您，是这人已经无药可救了，而且他态度挺坚决的。我也觉得就这样吧，别再勉强了。什么叫就这样？这么大的事情，你得和我们商量一下。说离就离，臭小子真烦心。丽丽，你说实话，他说是，是不是外面有人了？你不能便宜了这小子，你俩的财产可要分清楚。妈，你别说了，他净身出户。明玉，我已经和明成离婚了，谢谢你之前的好意。是啊，哥
，这牛肉都是空运过来的，老贵了。我难得请私客，给个面子。我说明成啊，这房子你怎么就……房子我应该给人家，毕竟是夫妻一场。离了婚以后，女的肯定比男方难。再说我夫妻一场，人家丽丽确实对我也不错，离。咱也离得漂亮点儿，可是你这，你放心啊，大哥，地球离开谁都能转，离开我肯定是他痛苦，我一大老爷们儿，我怎么都能活。可是你，他那话说的太伤人了，这次是吵到根儿上了。哦，合着我们结婚这么长时间，我一直让他受委屈了，嫌我没出息。嫌我什么都不是，那行，谁是找谁去。我就不相信了。有一天我会大展宏图的，等我发达了，我什么都有。吃啊，哥。房子也不商量商量，就给了人家了。哎，爸，你哎，爸。生活习惯睡晚觉，你说日子过得还算好，是要当初这样决定，并不是胡闹。没了爱情还有亲情的礼貌，也许更加适合我们一条路，分出两个。学会重新定义未来的目标，没了爱情还有紧紧的拥抱，孤单来了也能接招，不吵架，所以很好，远距离关系，然后分。这个好啊，这个，啊，哎，呃，这个好，这个好，这个好。那个，爸，我觉得这个有点大，咱们家电视机柜放不下。为什么呀？老宅的电视柜没那么大，这个电视放上去就显得太大。这是老宅电，卖破东西都扔了吧？啊，不要了，买那新的
。那那电视柜扔了，那沙发、床什么的，都不要了，都不要了啊！你想想，我那是新房，你整那些破家具过去，那不搭呀。所以我一切都得买新的啊！哇，你这些东西都还挺好的，扔了多浪费啊！你要是嫌浪费，你就把它卖了，那不就完了吗？肯定都是咱们家的念想。念什么相声啊？旧的不去，新的不来。哎，咱们去，正好看看家具去啊！啊，这床啊、柜子什么都有。行。哎，这电视我太喜欢了，这电视啊，明哲。呃，我是觉得有点大。喂，大哥。明玉啊，呃，大哥有个事儿想跟你商量一下。你说。这个明天啊，我和爸要去老宅，因为老宅要交接交钥匙，呃，但是有些家具呢，我不太想扔。但是明成现在把房子给了朱莉，最新的这些东西啊，没地儿搁。宋明成的房子给朱莉了。哎呀，明成现在是净身出户，呃，咱们先不说这个了啊。嗯，我的意思啊，就是说这些老家具能不能暂时在你家的车库先放一下？他为什么不放到新房啊？有些家具，爸希望买新的。老家具都不能用了吗？为什么要买新的呀？老爸说不想用旧家具，那我有什么办法呢？行，这样吧，大哥，明天我也去老宅一趟，你把苏明成也叫上，让爸当着咱们几个的面说说，这旧家具到底哪不好。行啊，那明天见啊！哎，呃，明成啊，那个明天老宅要交钥匙了，咱们一家人啊都回去一下，看一看哪些家具能要，哪些家具不能要啊！你有时间的话一定要来，好不好？哎，小志，明成，不好了，出事了！出什么事儿？咱们投资那个厂有问题，可能被骗了。不是，不是，是是我也是在找他的。哎呀，我们是有人在想，都在听我说啊，我也就是找房东而已。咱们进去看看吧，爸，我进去看看。不是，你说你们搬东西，你让我来干嘛呀？我们看看有没有能用的旧家具啊。你要不我打个车，我先回去了啊。哎，别别别，爸，我们别走，别走，进来吧，多少一两件能够用的。我不是都说了吗？我什么都不要。哎呀，你看看，什么东西不要了？您是说，这一屋子的东西您都不要了？爸，这些东西可不是您一个人的呀，您要不要了，得我们都同意了才行啊。要不这样，您先跟我们进去，您告诉我们哪件东西您不想要了，为什么不要了？您要能说服我们的，我们就答应你。我不进去，我我我害怕。你要不进去呢？我就当您没有不要这些旧家具的理由，一会儿我就全部打包送您新家去了。不是，明成，你说过话呀？大哥一人说话不顶用，反正我说到做到。你们这大儿女的，没有这么胁迫你爸的。明明玉啊，我给明成打电话了，他也没接，所以我不知道他到底来不来。来。刚才警察说了，已经立案了，属于刑事诈骗案。老沈是惯犯，真是没有看出来啊
，咱们在这儿着急也没什么用。等着警察把人带回来再说吧。那今天没什么事儿就撤吧。哎，周局，我就想问一下，这钱如果要不回来，怎么办？啊。请你们放心，这事儿啊，我比你们谁都着急。等警察那边有消息了，我第一时间通知大家。请大家耐心等着，警察办事效率啊，还是挺高的。回去踏踏实实工作吧。周姐，你等一下，这事情你不能就这样走了。你，你不是一点责任都没有吧？小苏，你怎么跟我说话的？你的意思是要我赔吗？不是赔不赔，那我们把钱给你了呀。那你你走了，我们找谁呢？我们我们只能找你啊。你给我这儿要说法是吧？好，合同是你们签的吧？合同上面清清楚楚写的，这属于个人投资，本人自愿，有什么风险，你们个人承担。法律上跟我没有一点关系的。大家都是一个部门的，平时有什么好处，有什么项目，我都会第一时间通知大家。但是，不能有了好事个个扒着我。现在投资出问题了，就想把所有的责任推到我身上是吗？有这好事吗？你不可以走！我现在就怀疑你是骗子，你把我们钱全都骗了，我所有的钱都在你那儿。我这三十万是我所有的钱，我现在什么都没有了。我婚都离了，我老婆都跑了，我什么都没有了。你把这三十万还给我，孙明成，你什么意思呀？你老婆跑了，你跟我要是吗？我就找你，我现在就怀疑你跟老沈是一伙的，你是骗子，你凭什么骗我们？凭什么说我跟老沈是一伙的？你拿出证据来呀、啊！你有证据吗？对不起，周姐，我我太冲动了，对不起，我我真的什么都没有了，这三十万是我的全部，我老婆现在也没有了，我真的求你，你你你找着老沈，你把这三十万还给我，行不行？我我真的太惨了，周姐，我求你把钱还给我吧。我不比你们都惨吗？我投了一百五十万呢，我都是向我亲戚朋友同学借的，我向谁讨回公道呀？啊？各位，天地良心，我如果昧了你们半分钱，天打我雷轰，我不得好死心了吗？家具你都看了，你觉得怎么样？呃，我觉得那个餐桌不错，可以把餐桌啊搬到新房子去。那餐桌都烂了，桌子腿都一边齐，你搬过去都放不稳呢、啊。不要不要，那那个沙发也还可以，沙发就不要。那沙发老了，你拿到新房客厅里也不搭呀。我看那木头都都长毛了都。那那这样，我们现在啊就去家具城好好看一看、啊，大哥。哎，你钱多了没处花了是不是？啊，你这样一味惯着他，你们家日子还过不完。爸，老房子都给你换成新房子了，家具你也要换新的。这沙发去年买的，怎么就不能做了？床垫前年刚换的，你又睡不成了。您这喜新厌旧速度够快的呀。我不要，我不想看见这些东西，我也不用你们买。我就是在新房子里边打地铺，我也不想看见这些家具。我就想不明白了，为什么你突然间就不想见到那些旧东西了呢？啊，你以前不天天跟他们待一块儿吗？您今天要不说为什么，这些旧东西一件都不许丢，你必须得用。我我看见他们害怕呀。害怕？我妈走了之后，你一个人跑回来拿存折，怎么没见您害怕呀？我妈去世之后，你一直以害怕不敢一个人住为理由，各种撒泼打滚提要求
。一开始您说害怕，是为了让大哥带你去美国；后来您说害怕，又是为了逼大哥给您买新房。现在好了，你还用同样的理由逼大哥给您换家具？你说你有完没完？您倒是换个新招啊！哎，我真的是害怕。那您说，您怕什么？怕你妈！我一看你这些旧家具。我就看见你妈的影子，我就害怕。别逼我，别逼我，别逼我！我刚才不是说了吗？我就是在新房里打地铺，我也不想，我也不想再看见你妈了。爸，您这么害怕我妈，难不成您做了什么亏心事啊？嗯，我妈死的也够蹊跷的，这事儿该不会是跟您有关吧？您说这话什么意思？不，您要没做亏心事，你怎么会怕到连一步都不敢进的地步啊？你抬头。看着我的眼睛，您今天要不说实话，我就叫警察来跟您聊了。你说这话的意思，你是怀疑我害了你吗？这话可是您自己说的。我没害他呀，我这辈子我害我谁呀？你们竟冤枉我，冤枉我！我这辈子是被你妈给害了，你们眼都瞎了啊？你们看不见呢？您还没回答我的问题呢。您为什么这么害怕我妈？我为什么那么怕你妈？明哲不知道，你还不知道吗？啊？在这个家里，他怎么对的你，怎么对的我？在这个家里头，你我都是被你妈给害了，你不清楚吗？话都说到这儿了，那我倒是想问问，我从小到大，你们为什么要这么对我呀？啊，你们生了我，却不好好养我，为什么呀？是你妈不喜欢你，是你妈嫌弃你。我想对你好，可你爸没这本事，我敢跟你妈对着干吗？妈嫌弃我，嫌弃我为什么还要把我生下来？别逼我了，明玉，要问你，你你问你妈去。我上哪问我妈？我妈已经走了，我不问你问谁呀、啊？啊，你不亏心，你怕什么呀？别问我，你真的别问我，别逼我了，别逼我了，我这辈子我我过得也很苦。你哭我不哭啊？啊！哎呀，明明，算了，别这样啊！爸现在情绪不稳定，你就别逼他了，好吗？爸，别别别这样，别这样！大哥，什么都不懂。爸，你别害怕，没事没事没事。我回头我陪你去买新家具，好吗？哎，路边吧你啊！没长眼是不是？明哲。
家具呢，就先暂时放在你的车库，车钥匙我会帮你放在信箱里。林晨啊，你怎么回事啊？怎么联系不上你啊？跟你说一声啊，老宅已经搬空了，交钥匙，啊。师傅，这个稍微慢点啊，谢谢谢谢，因为是老家具了。哎，不好意思啊妈，等以后我挣到大钱，我好好孝敬你啊！我能说你干点啥？在学校多辛苦啊，干什么干？歇着吧。那我这不是不想让您累着吗？是瘦，待会儿多吃点，不过啊。吃完了，我帮你挑。老乡，哎呀，老乡，我饿了，吃。哎，瞧瞧，你瞧瞧这一头的汗，赶快洗洗。哎妈，咱咱先不洗。哎呀。那你把手洗洗。妈，我什么都没妈妈，你还想问什么？呃，我
我就是想知道，小时候家里干嘛要这么对待明玉啊？那都是你妈的事儿。因为我妈，你爸能活到现在，真是不容易了。你妈可是把你爸这辈子害惨了。今儿我心情好，跟你多说点。你妈和我结婚呢，其实是为了我们家这个城市户口。当我们家解决了你妈和你舅舅的问题之后。你妈就开始嫌弃我了，说我不是男人，窝囊废，我跟她不配。反正你妈就是莫名其妙的，老是发脾气。哎呀，那时候我是真不想跟她过了。这个我倒有点印象，我记得那个时候，明宇应该还没出生。你跟我妈闹过离婚呢？哎呀，那哪是我闹离婚呢？是你妈参加一个同学会，遇上一个老相好，呃，在上海当医生。那个男的就非说能在上海的医院解决你妈妈的工作问题。你妈为了更上一层楼。就想抛弃咱们这个家，跟那个男的去上海。真的。购房合同，钥匙。辛苦啊，李哥。<笑>不辛苦。等一下。哎，这个您拿着。哎，你对我已经够照顾的了，这个我死活不能要。这是给孩子的，上回百日宴我不没去成吗？哎呀，这怎么好意思啊？啊，您帮我大忙了。行，那以后还有什么需要帮忙的，尽管和我说。好，好吧，我先走了。好，送你。哎哎，直播直播直播，有空吃饭啊。好的好的好的。喂，大哥。哎，明宇啊，哈，呃，爸爸的新家已经弄得差不多了，今天晚上呢，我也要回上海。走之前啊，我想跟你一块吃个饭，算是对你表达感谢吧。嗨，我也没帮上什么忙，说什么谢呀？哎，家里的情况你现在也知道，呃，你二哥自顾不暇，我呢要待在上海，不能经常回来陪着爸爸。当然了，呃，我知道，因为搬家的事情，跟咱爸还有些矛盾。但是，爸老了，这老人呢，总会有点固执，这一点你一定要理解他啊。我看最近咱们都很忙，没时间聚一聚。呃，我觉得不如就是今天吧，我们大家一块吃个饭，就算是给咱爸祝贺乔迁之喜，怎么样？行，那你把地址发给我。呃，那行，那我待会儿把地址发给你啊，就这样，就这样，拜拜。出去，不会敲门吗？我这两天没来上班，人人不说我旷工。这假条你帮我签个字，证明一下。签什么字呀？得签字证明我没有旷工啊。你又没向我请假，我怎么知道你干嘛去了？那我去哪儿了？你不清楚吗？如果投资没有失败，我就不会离婚；不会离婚，我就不会搬家；不搬家，我就不会请假。苏明成，你说这些跟我有关系吗？
你这旷工扣工资，那是人事部的决定，我只是按规定办事儿。按规定办啊。私下集资这事儿，如果要让总经理知道了，按规矩他会怎么办？你威胁我？我没有。你如果不签字的话，我就去跟人事部亲自说清楚，我到底为什么请假。别忘了一生平安。